ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इमरान खान ने जितनी तारीफें जनरल बाजवा की की शायद ही किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने आर्मी चीफ की की हो फिर उन्होंने उनको मीर जाफर और मीर सादक भी कहना शुरू कर दिया फिर जब सर मैं खत्म कर लू तो उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट साहब के इनिशिएटिव में मेरी मुलाकात हुई मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे मीर जाफर मीर सादक और गद्दार कहते रहे उनका नहीं नहीं मैंने आपको नहीं कहा मैंने तो वो नवाज शरीफ और शबाज शरीफ को कहा नहीं ये तो कंजेक्चर है देखिए पहली बात कि ये किसी आर्मी चीफ की तारीफ नहीं हुई हर आर्मी चीफ की तारीफ हुई राहल शरीफ की तारीफ नहीं हुई जितनी राहल शरीफ की तारीफ हुई फगेट अबाउट द पी एम आप मीडिया आपका जो है वो उन्होंने अपने आप को जो है दे शाउटेड देम सेल्फ होर्स तारीफ करते करते इसीलिए जो वो थे जनरल क्या नाम है उनका आसिम आसिम बाजवा टू कंसिडर जी आउटस्टैंडिंग आई एस पी आर चीफ क्योंकि हर जगह जो है थैंक यू राहल शरीफ हो रहा था राहल शरीफ की तारीफ हो रही थी बिकॉज ऑफ दी क्लीन अप ऑफ दी टेररिस्ट फ्रॉम वजीरिस्तान बोथ नॉर्थ एंड साउथ एंड बाजोर राइट पाठा तो ये है अब आ जाते हैं कि जी आप वेन यू आर इन गवर्नमेंट एंड यू हैव टू वर्क विद द आर्मी वाई डू हैव टू वर्क विद द आर्मी सिंपली बिकॉज दे आर अंडरमाइनिंग एवरी इंस्टीट्यूशन कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो अंडरमाइंड नहीं है ठीक है ना तो आपको जो है कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ती है ये है रियालिटी और ये जो बात हो रही है कि जी वो जब प्रेसिडेंट ने मीटिंग करवाई तो उन्होंने कहा कि जी नहीं मैं आपका नाम नहीं ले रहा था ऐसी कोई बात दैट वाज अ वेरी एजी मीटिंग इन रियलिटी जिसपे बाजवा ने ये कहा था कि आप मुझे बुरा समझते हैं मेरे बाद जो आएगा फिर आप देखिएगा कि क्या होता है ठीक है ना उसमें ये वाक था बट यू neither you were there nor i was there and i don't go this whole gang of you know uh, journalists jisme bade bade jo hai wo jugatri hai jo apne paas se kahani banate hain jaise wo table ke niche baithe hue the aur sun rahe the usko ki guftugu kya ho rahi kisne suni wo guftugu aur kisne baat ki acha sir khan sahab jo hai rule of law ki bahut baat karte hain और इंसाफ की बहुत बात करते हैं एक एग्जांपल मैं आपको कोट करना चाह रहा हूं राना सनाउल्ला की कि राना सनाउल्ला पे केस बनाया गया कि पंद्रह किलो हेरोइन जो है वो आ, वो कर रहे थे सेल करने की कोशिश कर रहे थे कैरी कर रहे थे अपनी गाड़ी में और उस पे उनके जो है राइट हैंड मैन फवाद चौधरी ने ये कहा कि ए का बंदा जो चीफ था वो हमें ब्रीफिंग देने आया कैबिनेट को तो मैंने उससे दो तीन सवाल किए और पांच सात मिनट में मैं इस नतीजे पे पहुंच गया कि ये एक बोगस केस है तो खान साहब इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि ये एक बोगस केस है और फौरन वो एन एफ को कहते बाकी जो काम थे उनको कहते कि भाई इस केस को खत्म करो तो उनकी काबीना का एक मिनिस्टर जो था वो दिन रात कस्मे खा रहा था कि जी हमारे पास सारी एविडेंस मौजूद है हमारे पास फुटेज भी मौजूद है हमारे पास बाकी सॉलिड एविडेंस है तो क्या क्या कहेंगे आप इस केस के बारे में देखिए इसमें बड़ा सिंपल है ए एन एफ जो है ठीक है ना दैट अगेन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली कहने को तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है लेकिन वो नहीं है आईएसआई भी कहने को पीएम ऑफिस को रिपोर्ट करती है पीएम को रिपोर्ट करती है बट रियलिटी ऐसे नहीं है उस केस उस केस में ठीक है ना ए एन एफ शुड बी आस्ट आंसर फवाद इज अ वेरी स्मार्ट मैन फवाद ने हो सकता है बिल्कुल कहा होगा कि जी इसमें एविडेंस नहीं है इसमें इज अ लॉयर आल्सो ठीक है ना उस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा होगा फिर यार अफरीदी वॉज दी मिनिस्टर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट था उसने कहा कि जी ये एविडेंस जो है वो मौजूद है मे बी इट वॉज मे बी नो एन एफ टू डायल्यूट एड लेटर यू आई डोंट नो मुझे इतना पता है कि वो केस नहीं चला ये पता है कि वो फुट ड्रैगिंग शुरू होगी ठीक है ना इन द ट्रायल कोर्ट ये सारे फैक्ट्स हैं कि वहां फुट ड्रैगिंग शुरू होगी इंडाइटमेंट नहीं हुई ये सारी चीजें हैं लेकिन मैं जिस इमरान खान को चाहता हूं वो अभी भी एविडेंस इसकी इसका यही है जनवरी में ही कंसल्टेड हिज लीगल टीम एवरी सिंगल वन ऑफ दैम सेड देर इज नो प्रोविजन 
کہ الیکشن جو ہے وہ نائنٹی ڈیز سے آگے جا سکتے دیٹ از وائی ہی ڈیزالو دا ٹو اسمبلی وائی وڈ ہی ڈیزالو کے پی اسمبلی جہاں پر تھرڈ میجورٹی تھی پنجاب میں تو ہند میجورٹی تھی اور سارا وقت جو ہے وہ مینیپولیشن ہو رہی تھی کبھی زرداری آ رہا تھا کبھی زرداری جا رہا تھا ٹھیک ہے نا کبھی پیسوں کی بات ہو رہی تھی کبھی خریدنے کی بات ہو رہی تھی یہ سب کچھ چل رہا تھا پنجاب میں ونریبلٹی سمجھ میں آتی تھی یعنی کے پی میں تو کوئی ونریبلٹی نہیں تھی تب بھی دو اسمبلی ڈیزالو کی بیکاز ہی بلیو ان دا کانسٹیٹیوشن وین یو بلیو ان دا کانسٹیٹیوشن ہاؤ ڈو یو ناٹ بلیو ان دا لاس آف دا کنٹری یہ کلیئر ایویڈنس ہے یہ باقی سب کنجیکچر ہے اور یہ ایک میں کیا کہوں ایک مفلوج و ذہن بیانیہ ہے رول آف لا میں نے کبھی بھی اس کو نہیں کہتے سنا کہ آپ جو ہے وہ احتجاج کریں جلاؤ گراؤ کریں توڑیں پھوڑیں ٹھیک ہے نا اور آگ لگا دیں نیور کنٹینیوسلی ان ایوری کور کمیٹی میٹنگ یو ایز آلویز سیڈ پیسفل پروٹیسٹ وی ول پروٹیسٹ پیسفلی اٹ از آر لیگل رائٹ آر کانسٹیٹیوشنل رائٹ کہ ہم پیسفلی پروٹیسٹ کریں سر ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئے ہیں ہیڈ کانورسیشنز کلیئرٹی یہ بناؤ کہ جی ہم جلا دیں نہیں موضوع سے نہیں ہٹا میں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ نے کہا کہ یہ رول آف لا میں اگر بلیو کرتا ہے جی اچھا سر میں بات یہ کر رہا تھا کہ فواد چودھری جو ان کے رائٹ ہینڈ مین ہیں انہوں نے چار پانچ منٹ کی گفتگو ہوگی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ناٹ از رائٹ ہینڈ مین فواد چودھری از اے ممبر آف دا کور کمیٹی از آلسو اے وائس پریسڈنٹ رائٹ بٹ اف یو وانٹ ٹو آسک می ہو از رائٹ ہینڈ مین دیٹ از دی وائس چیئرمین آف دا پارٹی وچ از شام احمد قریشی اوکے چودھری وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے دو تین سوال جب کیے تو اے این ایف کا جو چیئرمین تھا وہ وہ میٹنگ چھوڑ کے چلا گیا تو وہ جب اس نتیجے پہ پہنچ گئے تو خان صاحب جو ہیں خان صاحب نہیں اس نتیجے پہ پہنچے کہ غلط کیس ہے اور آج افریدی صاحب کہاں ہیں افریدی صاحب کیوں نہیں کہتے کہ میں صحیح تھا فواد چودھری غلط تھا مجھے ایک بات بتائی اب مجھے میں افریدی صاحب کے لیے جواب نہیں دے سکتا میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کتنی تھا عمران خان نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ڈرگ ڈیلر ہے وہ ڈرگ اسمگلر ہے وہ ڈرگ کا کیس نیور سیٹ دیٹ وہ کہتے ہیں یہ قاتل ہے اور میں نہیں کہہ رہا یہ اس کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ اس کا عابد شیر علی کا باپ کہہ رہا ہے چودھری شیر علی کہتا ہے کہ اس نے اٹھارہ قتل کیے ہوئے کبھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ اس کی گاڑی سے ہیروئن نکلی تھی اس کی گاڑی میں ڈرگ جا رہے تھے کبھی بھی نہیں کہا مجھے ایک دفعہ بتا ایک انسٹنس دکھا دیجیے جہاں عمران خان نے یہ بات کی سے وہ ڈرگ نکلے تھے یا یہ ڈرگ اسمگلر ہے نہیں کہا انہوں نے کہا یہ قاتل ہے بار بار یہی بات کی کہ یہ بندہ قاتل ہے اس نے ماڈلوں میں بھی قتل کیے اور چودھری شیر علی کہتے ہیں کہ اٹھارہ لوگ اس نے جو ہے نا فیصل آباد میں قتل کیے یہ وہ کہتا ہے سر قتل اگر اس نے کیے تو قتل کا مقدمہ چلاتے ہیں نا سر آپ نے اس کو ہیروئن کے مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی جب کہ آپ کا سر اتنا اہم آدمی سر کیسول نے پلیز اتنا اہم آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ کیس بوگس تھا اور آج کسی نے کنٹراڈکٹ نہیں کیا اس کو جب حکومت جانے کے بعد اس نے یہ اعتراف کیا کہ میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ بوگس کیس ہے تو ایک ایسی پارٹی جو انصاف کا پرچم بلند کرنے نکلی ہے اس کے لیڈر کو چاہیے تھا فواد چودھری سے علیحدگی میں پوچھتا کہ بھائی کس بیسس پہ آپ نے یہ کہا ہے ہمیں معذرت کرنی چاہیے اس سے وہ بھلے قاتل ہو لیکن وہ ڈرگ ہیروئن کا کاروبار نہیں کرتا اور اے این ایف میں بھی جس طرح سے وہ گرفتاری ڈالی تھی اس وقت بھی لائیرز نے کہا تھا کہ انہوں نے بہت بھونڈے طریقے سے یہ کام کیا ہے بھونڈے طریقے سے کام تو کیا تھا تو ابھی تو پرابلم ہوا جو ہمیشہ ہماری پروسیکیوشن کرتی ہے ہماری پولیس نے کبھی کوئی صحیح کام کیا ہے یا ہماری اے این ایف اے این ایف کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے ایک میجر جنرل جو ہے حاضر میجر جنرل 
वो उसको हेड कर रहा होता है अब आप जो है ना ये जबरदस्ती की हजत कर रहे हैं कि जी उसने क्यों नहीं कहा उसने ये कंडेम क्यों नहीं किया मैं ये कह रहा हूं कि उसने कभी भी नहीं आ, कहा कि ये ड्रग्स स्मगलर है ठीक है ना मुझे क्वाइट फ्रेंकली मैंने फवाद चौधरी की वो स्टेटमेंट नहीं देखी अगर मैंने देखी हुई थी तो मैं आपको उसके कॉन्टेक्ट में बताता कि क्या है वो अच्छा सर लेट्स शिफ्ट गियर्स है बिफोर वी क्लोज द शो एक सर स्टेटमेंट थी आ, हमारे टीवी पे दुनिया टीवी पे एक डिबेट चल रही थी ये तोशा खाने की तो उसमें एक उन्होंने क्लिप चलाया प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब वो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि मेरे पास तोहफे आते थे और हमारी ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता था कि इसके साथ क्या किया जाए तो मैंने ये कहा कि इन सब तोहफों को नीलाम कर दिया जाए और उससे जो पैसे हमें मिले एक हजार एक हजार करोड़ करीब पैसे वो इकट्ठे हुए और हमने वो पैसे गर्ल एजुकेशन पे खर्च कर दिए तो क्या ये अच्छा ना होता कि इमरान खान साहब भी ऐसी कोई मिसाल कायम कर देते देखिए दीदी साहब बहुत कुछ अच्छा हो सकता है ठीक है ना तोशा जी जी आखिर है ये जो आपने कहा ना कि अच्छा ना होता कि जी यही कर देते मोदी का वो जो हजार करोड़ है दादे जी ये जो बात हो रही है ना तोशा खाना की सो वी मस्ट अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्ट ऑफ वॉट द तोशा खाना इज तोशा खाना क्या है राइट और प्रोसेस और प्रोसीजर क्या है रूल्स क्या है और उसमें ट्रेडिशन क्या रही है ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं मोदी ने कहा कि कोई तरीका ही नहीं है देर इज नो सिस्टम देर इज नो प्रोसेस देर इज नो प्रोसीजर तो आई चूज के ये सारे नीलाम कर दिए जाए यही तोशा खाना में भी होता है अंडर सर्टन कंडीशन जब कोई गिफ्ट दी जाती है फ्रॉम एनी इंटरनेशनल लेट्स से होस्ट और somebody who's coming to Pakistan and brings a gift, उसका तरीका ये है जो रिसिपियंट है उस गिफ्ट का वो एक इंडिविजुअल है और वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर इसलिए तोशा खाना के रूल्स ये है कि आप वो गिफ्ट जो है वो तोशा खाना में जमा करा दें विद इन थ्री मंथ्स यू कैन चूज टू रिटेन इट एंड टू रिटेन इट यू हैव टू पे अ सर्टन प्राइस वो कीमत जो है वो आप भी ट्यून करते उसका भी एक प्रोसेस बना हुआ है उसमें एफ बी आर भी इन्वॉल्व है और जो डोमेन या सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो भी इन्वॉल्व है अगर घड़ी है तो कोई एक्सपर्ट जो है घड़ी का जो उसकी कीमत लगा सकता है वो भी इन्वॉल्व है उसके बाद उसकी कीमत लगती है उसके बाद आप उसको रिटेन कर सकते हो जब आपने रिटेन कर लिया तो वो आपकी मिल्कियत बन गई वो आपकी पोजेशन बन गई तो केस है क्या जब इनको कुछ और नहीं मिला ये इन्होंने सिर्फ एक अगेन भोंडा से नैरेटिव बनाया वो जी घड़ी चोरी होगी घड़ी चोरी कैसे चोरी हो गई फिर ये उसमें आ गए कि जी इसमें जो है इन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी घड़ी डिक्लेयर नहीं की थी उसकी प्रोसीड जो है वो डिक्लेयर की घड़ी डिक्लेयर नहीं की थी और उसकी प्रोसीड डिक्लेयर की जब पीरियड आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो पीरियड था डिक्लेरेशन का उसी में डिक्लेरेशन देर इज नथिंग इन इट जो असल चीज है जिसमें कोई बात नहीं कर रहा वो ये है कि नवाज शरीफ ने कितना खाया वहां से जरदारी ने कितना उड़ाया वहां से गिलानी कितना कुछ ले गया वहां से मुशरफ ने क्या कुछ ले लिया वहां से बाजवा को तो हमें पता ही नहीं कि वो क्या खा गया और क्या ले गया राइट ये हमें देखने की जरूरत है इफ एनी थिंग इमरान खान इंक्रीज द वैल्यू दैट यू हैव टू पे फिफ्टी परसेंट ऑफ द वैल्यू और वट एवर यू वॉन्ट टू रीट इट इससे कोई बात नहीं करता बिकॉज इट डजेंट सूट पीपल इट डजेंट सूट दैन टू एक्चुअली रिकनाइज वॉट वॉज रियली है सुन तो लेना उसके बाद जो है अगर आप ना लें तो वो नीलाम होता है दो चीजें जो है वो नहीं आप ले सकते एक आप एंटीक नहीं ले सकते वो जो है नॉर्मली आपकी जो बिल्डिंग्स है नेशनल असेंबली है सेनेट है आपका सुप्रीम कोर्ट है वहां प्लेस की जाती है ले सकते आप गाड़ी भी नहीं ले सकते और गाड़ियां ली गई हैं जो इलीगल है उस पर कोई बात नहीं है तो वी नो दिस इज जस्ट जस्ट अदर नैरेटिव बिकॉज दे डोंट हैव अ नैरेटिव नैरेटिव होता तो बात करते ना सिटी के पास क्या नैरेटिव है वो जी दूसरा दीदी और इमरान खान का झगड़ा हो गया ये नैरेटिव था वो किस किस्म का जर्नलिस्ट है ये किस किस्म का दानश्वर है मतलब लाने ऐसी दानश्वरी पे रियलिटी ये है कौन सा है और मुझे बताइए कि कौन से 
कौन सा जर्नलिस्ट है मैं आपको उसकी क्रेडिबिलिटी बताता हूँ इंसाइड आउट मुझे कभी कोई पूछता है कि जी कौन सा जर्नलिस्ट है मैं एक ही नाम मेरे पास आता है वो आमिर मतीन का ऑनेस्टली दूसरा नाम नहीं आता दूसरा नाम नहीं है पूरी इंडस्ट्री में तो मैं कह सकूं कि हाँ यार ये वाकई एक जर्नलिस्ट है सर, तो राना अकबर, है। सर एक जर्नलिस्ट है राना अकबर खालिद इस्लामाबाद बेस्ड उन्होंने सबसे पहले तोशा खाने का केस उठाया था और वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत ही वेंट फ्रॉम टू पोस्ट और कोई उनको एविडेंस नहीं दी गई कोई जी. बताया नहीं गया कौन से गिफ्ट आए क्या किस तरह उन गिफ्ट्स को डिस्पोज ऑफ किया गया तो अगर आप मुझे कोई पीटीआई के लीडर का बता दें कोई रेलिवेंट आदमी मैं राना अकबर खालिद को भी बुला लूंगा और उन्हें भी बुला लूंगा वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस दिस इशू ऑफ तोशा खाना आप मुझे बुला लें मैं बता दूंगा ओके okay. मैंने राना अकबर की भी सुनी है ये आर वाई वाले है ना राना अकबर जो कहते हैं वो जो घड़ी जिसने खरीदी थी मैं उसको जानता हूँ ठीक है ना मैं उसकी दुकान का भी मुझे पता है मेरा उसके साथ ताल्लुक भी है सब कुछ है ठीक है ना तो घड़ी जो है वो दुबई में तो नहीं बिकी थी ना जो कहानी बनी हुई है जो फरा खान बीबी ने जाके दुबई में बेच दी थी जब पता चला कि नेवर ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दो फिर चुप ठीक है ना मुश्किल से उसने मैं, तो घड़ी कहां खाना में काम कर चुका है वो वो तोशा खाना में काम कर चुका है और वो ब्रोकर है वो ब्रोकर है फॉर पीपल बाय समिंग विच इज ऑफ वैल्यू Which is not readily available. ये ये वो कहते हैं ना collectors piece होते हैं. You normally आप market में जाके नहीं खरीद सकते. You can go and buy a Rolex, but okay. you will not be able to buy a limited edition Rolex. ये कहना तो जिस ये जो दुकानदार है, जो तोशा खाना में भी काम कर चुका है, वो brokering करता है. वो लोग जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए. अच्छा सर आपने साफियों की बात की कि एक आदमी है सिर्फ जिनका नाम आता है. तो व्हाट अबाउट नदीम मालिक और सलीम साफी क्या कहते हैं आप उनके बारे में या फॉर गिव मी ब्रेक शकील साहब सलीम साफी एज ए जर्नलिस्ट जी क्या उसके जर्नलिज्म का करियर है बिफोर सेवन एट इयर्स मैं मैं खुद जंग ग्रुप में था जी मुझे पता है कि जंग ग्रुप में लिखने वाले कौन थे और जियो टीवी पे आने वाले कौन थे ये तो आफ्टर 2013 जब नवाज शरीफ आया एज प्राइम मिनिस्टर और नदीम मलिक मतलब वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन है फॉर द जमात इस्लाम एंड ही इज ऑलवेज प्रूवन इट अगेन एंड अगेन वट इज जर्नलिज्म करियर मैं उसको जर्नलिस्ट नहीं मानता जो कलम और नोटबुक लेके बीट पे नहीं जाता जो स्टोरी नहीं डिस्कवर करता और उस स्टोरी की वरासिटी होनी चाहिए उस स्टोरी के एविडेंस होना चाहिए रऊफ को मैं रऊफ लासरा को मैं कंसिडर करता हूं लेकिन बिकम सब्जेक्टिव इज नॉट ऑब्जेक्टिव एनी मोर अरशद शरीफ वॉज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वट इज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रियली मीन यू हैव टू फाइंड अ स्टोरी आपके ये चितने बैठे हुए एंकर मुझे बताइए इनमें से कौन सा है जिसने कोई स्टोरी लेकर आया सामने सब कंजेक्चर पे सब बकवास पे सब अपनी ही जो है ओपिनियन में चल रहे हैं सब के सब मुझे बताइए ना कि कौन सा है इनमें से कामरान खान वॉज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वो न्यूज में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था मैं उसको उस पर से जानता हूं मैं उसको 94 से जानता हूं जब वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता था और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके सोर्सेज जो है वो इम्पेक्टेबल हो और आपके सोर्सेज ऐसे हों जहां से आपको प्रॉपर स्टोरीज मिल सके पाकिस्तान में कल्चर नहीं है विसल ब्लोइंग का बिकॉज डरते हैं सब तो वी नो दोर्स ऑफ स्टोरीज इज एक्चुअली विच हैपन्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान ठीक है ना ये देखने की जरूरत है नदी मलिक को अगर हम कोट कर रहे हैं जर्नलिस्ट और सलीम साफी को 
سلیم صافی تو سیدھے پروڈیوس کر رہا تھا کہ نواز شریف نے کوکو کولا بھی اپنے پیسوں سے پیا اور کیک بھی اپنے پیسوں سے کھایا مطلب اتنا بدبودار جرنلزم میں بغیر کسی جزت کے یہ کہہ رہا ہوں کہ سلیم صافی ایز نو سلیم صافی ایز نو گراؤنڈنگ ان جرنلزم نان از اے اسٹوری رائٹر اسٹوریاں لکھتا ہے چھوٹی بھی لکھتا ہے لمبی بھی لکھتا ہے اچھا سر کامران خان کی آپ نے تعریف کے انداز میں ان کا ذکر کیا ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے پیسے لیتے تھے اور آپ کن جرنلسٹوں کو ایڈمائر کرتے ہیں ڈو یو ایڈمائر عمران ریاض فار ایگزامپل دیکھیں پھر میں اس پہ آتا ہوں کہ کامران کی میں نے بات کی میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ اسٹوریز آتی کہاں ٹھیک ہے نا یہ کہاں سے اسٹوریز آتی ہیں بیکاز ہو از کیپنگ این آئی آن ایوری تھنگ ہو از کیپنگ ایوری بڈیز فون ہو کین اینٹر اینی آفس اینڈ پک اپ اینی فائل دیر از اونلی ون سورس سو یس کامران واز کنیکٹڈ دیر کامران واز گیٹنگ ہز انفارمیشن آل آف دیم گیٹ دیر انفارمیشن ہم نے جو ہے اس کا واٹر گیٹ کا بھی سنا ہوگا نا تو جو کال برسین اور بو بڈورڈ تھے ٹھیک ہے نا ان کا بھی ایک ڈیپ تھروٹ تھا بعد میں تھا کہ جی ڈیپ تھروٹ کون تھا تو کسی نے کہا جی الیگزینڈر ہیگ تھا جنرل الیگزینڈر ہیگ تھا جو این ایس اے کا ہیڈ بھی رہا اور اس کا چیف آف اسٹاف بھی رہا دیکھیں آپ نے پھر مجھے پوچھا کہ جی جرنلسٹ کس کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بڑا مشکل ہے کیونکہ میں کاظم خان کو ایڈمائر کرتا ہوں کاظم خان جو پریزیڈنٹ ہے سی پی این ای کا کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایٹر میں نے اس کو دیکھا ہے کنسسٹنٹ بہت کنسسٹنٹ ٹھیک ہے نا وہ واقعی جرنلسٹ ہے جو آج کل ڈی ٹی میں ڈیلی ٹائمس میں ٹھیک ہے نا یہ سیکنڈ ڈیلی ٹائمس ٹو اے نیو لیول رائٹ ود اے کائنڈ آف اسٹوری ہیڈ لائنس دیٹ پوٹس آن دا فرنٹ پیج کاظم خان از اے گڈ جرنلسٹ کاظم خان از بین اے بیٹ جرنلسٹ آلسو کاظم خان از بین این ایڈیٹر آلسو کاظم خان از کرنٹلی دی مینیجنگ ایڈیٹر آف ڈیلی ٹائمس آلسو اینڈ ہی از پریزیڈنٹ آف سی پی این ایس ٹھیک ہے نا دیٹس اے جرنلسٹ عامر متین کا میں نے آپ کو کہا کہ آئی ایڈمائر عامر آئی نو نیم فار اے ویری لانگ ٹائم اینڈ آئی سین از جرنلزم فار اے ویری لانگ ٹائم اٹ از آلویز بین بیلنس اٹ از آلویز بین میں Yes, I have seen, I have seen his uh, vlog. He's a very smart person. He's a very smart person. He chose a certain uh, path. He had the most value in his vlog. He was a diversity. He was not doing political stories. He was doing other stories. He was touching different subjects. Now, uh, how much of his political opinion is acceptable and not acceptable, that's a different issue. He has some stories. He has also a story in the Buzdaar. He has not had a story in the Buzdaar. He has not had a story in the Buzdaar. He has not had a story in the Buzdaar. He has not had a story in the Buzdaar. And this is why uh, he was the chief minister. Right? So, if I look at him, I will say that there is a mix of what he was doing. His opinion is his opinion. Right? He, he may have a, as a political analyst, he may have a view. There are lots of political analysts who have no basis of being a political analyst. They also come and say that. Imran Riyaz took a bold uh, path, right? And people like that. So he's a popular YouTube vlogger. How much of that is reflected in his journalism? Uh, I can't really... comment on it except that he has been a beat reporter he understands what beat reporting is all about he understands you know sussing out a story getting a story and then verifying it you do this tarika hota 
a second and a third verification before you actually publish it. So in that context, yes, uh, I do rate him above average. अच्छा आपने उस्मान बुजदार का जिक्र किया तो आखिर में ये बताइएगा कि was it a mistake to make Usman Buzdar and Mahmood Khan as chief ministers of Punjab and uh, KPK? Look, Shakib Sahib, hindsight is always twenty twenty. We can look. When Buzdar was made chief minister, we must understand what uh, the condition was at that time, right? So you had uh, Pravez Lai as the speaker of the assembly, right? He was elected. With the PTI vote, you then needed somebody in the in in Punjab, right? So again, traditional wisdom say, "Oh, very strong man, right? Tagda admi hona chahiye Punjab, tagda." Imran Khan chose a different path, right? He said, "No, ye tagde jo hai na, ye Alim Khan aur ye saare jo hai, ye apas mein jo hai, jo iswa guthum gutha hai, he said, 'I cannot make any one of them the chief minister.' He wanted somebody." Right, who would listen to what he was being asked to do? Whose context may Buzdar being being a unknown, right? Was annoyed, and this is not the. Uh, do you remember uh, Harry Truman, uh, President Harry of the United Truman. States, who dropped the, the bomb? President, yeah, yeah, Ji. that's right. Ji. So, उसका याद है ना जब वो जब वो when Roosevelt died and he became the president, who the Harry? Famous thing was uh, Harry who. Mm-hmm. Even a Harry who, and he was a U.S. president who actually used the atomic bomb on two Japanese cities. That was Harry who. Buzdar, as the CM, right? What is our expectation? What should have happened? Mujhe chiz simple main. I'm not a Buzdar apologist. I, I also wanted a uh, chief minister who was more active, who was more visible on the media at least. But let's. Be honest. Did education deteriorate in his uh, period? Did law and order deteriorate in his period? Did health deteriorate in his period? Did we see Punjab police doing what it is doing today in his period? The answer to all of these is no. Hmm. Yes, he is not a media savvy person. He could not come and tell a story on the media like Shabazz Sharif could, and Shabazz. Sharif has been so badly exposed now that you know you look back and you say, "What the hell? How was this myth created of this super uh, efficient administrator?" It was all a story. You have taken Pravez Elahi's name. Why? Now Pravez Elahi, who are they? They are the ones who were saying that Imran Khan was the biggest dog in Punjab. I will finish. 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 आपने परवेज इलाही का नाम लिया इसकी बात कर रहे हैं आप सबसे बड़ा डाकू जी परवेज इलाही की बात कर रहा हूँ कि खान साहब कहा करते थे कि वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है अच्छा मुझे और उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया पंजाब का परवेज इलाही पे आएंगे जी और अब वो प्रेसिडेंट भी है पार्टी के स्पीकर बनाया था मैं तो चीफ मिनिस्टर तो बाद में जी चीफ मिनिस्टर तो बाद में बने थे वो पहले स्पीकर थे पंजाब असेंबली के जी जी ठीक है जी ये भी ध्यान में रखिए की पाकिस्तान में तो डाकू हर जगह पे ठीक है ना योर चॉइसेस आर सो लिमिटेड द क्वेश्चन इज डिड परवेज लाई परफॉर्म और नॉट परफॉर्म ए स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली परवेज लाई वाज द पर्सन जिसने हमजा के रिपीटेड प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी दिए वो ही बंदा है जो जब चीफ मिनिस्टर उसको बनाया ठीक है ना तो छह महीने उसने निकाले बट उन छह महीनों में भी उसने काम किया वो काम कर गया और आज भी वो वाकई वो है प्रेसिडेंट ऑफ दी पार्टी फॉर अ रीजन हम ये बातें क्यों दूसरों की क्यों नहीं करते हैं जबदारी की क्यों नहीं बात करते हैं सचिन मेमन क्या दूध का धुला हुआ है कादिर पटेल कौन है नासिर शाह क्या है हम उनकी बात ही नहीं करते सर खान साहब ने तो उनको कंडेम किया हुआ है ना कि ये तो करप्शन के सिंबल्स हैं और परवेज लाई को भी उन्होंने डाकू कहा था और सर अगर आपके पास चॉइसेस ही नहीं है डाकू को आपको प्रेसिडेंट बनाना पड़ जाए पार्टी का
तो फिर तो सियासत को खैर बात कह देना चाहिए कि अगर स्वाइशस ही नहीं है नहीं, जिस बंदे को आप डाकू कहें तो उसी को प्रेसिडेंट बना दें पार्टी का सर ये तो सैड कमेंट्री है पॉलिटिक्स पे शिकी साहब अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ और मिला नहीं तो आप वे जुलाई को लेकर आ गए हैं देखे बात यह है देर इज ऑलवेज डिग्री ऑफ सिनेसिज्म इन पॉलिटिक्स ठीक है ना वट हैज बीन सेट टेन ईयर्स गो इज नॉट नेसेसरली दी डायनामिक ऑफ टूडे वी नीड टू कीप दैट इन माइंड ऑल्सो ठीक है ना ये नहीं है कि जी ओ जी उसको प्रेजिडेंट बना दिया पार्टी का ठीक है ना उसने एक असेंबली एट अ टाइम वेन इट नीडेड द सोल्यूशन डिजॉल्व दैट असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर ही वॉज दी ओनली वन हुट द राइट टू डू दैट and he exercised that right he did it under advice but he did accept that advice right so that is why today i cannot say about tomorrow you can already there is speculation and there is uh, things you know he will leave the he will leave he may he might but let's not just take one and you know try to build a whole uh, structure on top of that because you can't right you have to be objective यही तो मैं कहता हूँ कि जर्नलिज्म में ऑब्जेक्टिविज्म जरूरी है सब्जेक्टिविज्म नहीं होनी चाहिए सिर्फ कि एक ही जो है वो ट्रैक लेके चल पड़े इट इट हैज टू हैव अ मोर होलिस्टिक मिस्टेक्स हैव बीन मेड देर इज नो डिनाइंग दैट नो बडी इज इनफेलेबल इमरान खान इज नॉट इनफेलेबल बट इफ आई वॉज टू कंपेयर इम विद ऑल दर्स देर इज अज डिफरेंस देर इज अ मैसिव डिफरेंस देर इज कंसिस्टेंसी Twenty seven years, the man has said, "Movement for justice. We need a system of justice in this country. We need rule of law in this country." Can any one of us deny that there is no rule of law, there is no respect of the constitution, there is no respect of fundamental rights? Seven thousand five hundred people are in jails. What does Article Ten say? They cannot be incarcerated without due process. What due process has been followed? should we say mohsin nakvi is a great uh, cm but let's be honest thoda sa jo hai we we must be slightly objective sir we were discussing a different issue baral thank you very much thank you